。师傅，咱们这是去哪儿啊？我们现在去城东那边看看。如今城东已经被英氏给围剿了，但是城东门外山林耸立，我们不曾严密防范，英氏也有可能会放松。就算他们严守，那这么多山还躲不开他们。阿豆，你真的长大了。快走，师傅，你跟我一起走啊！快去叫人。你一路跟我到这儿，看来你不只是要太子之血，你们还想要我的命？那又如何？如今公孙刺史重伤，寿州城四面楚歌，你非要在这个时候取我性命吗？少跟我废话，我的职责就是将你就地正法。永宁郡主，你还有什么遗言吗？我就算死，也不会死于走卒之手。师傅，你没事吧？你可是他什么身份？你若帮他，日后必定后悔。<笑>老夫只知道他是力拒外敌、守护朔州城的轻车都尉。这位小郎君，你是在英师围城之前进的朔州城吧？那么现在朔州的情况你也应该知道：刺史负伤，全朔州百姓的安危全都仰仗着李都尉，所以我不能让你伤了他。你若执意帮他，那我们走着瞧。多谢钱了。秦老，我想到办法了。我们出得去。当时我们用水淹土喀设之时，已经抽干了城内向吴定河排水的石渠。师傅，嗯，还是让我去吧。你的伤，哎呀，我来吧。我对这一块儿可能会比较熟悉一些。李都尉，李都尉。刺史，扶一下秦老。刺史，李都尉，你怎么来了？秦老跟我说，你们发现了一条石渠，可以通往城外。看你这身打扮，你是要亲自前去报信吗？城内的石渠直通无定河，英氏已经围城了，只有无定河那一片是住房空虚。如果现在不去的话，怕是没有时间了。我打算趁着夜色赶紧出去，向外界报信。你本来就已经身受重伤了，今日又遇到行刺，可以说是伤上加伤。我怎么还能忍心再让你去以身犯险呢？是啊，李都尉，今天那人下手可不轻啊。李都尉，让我去吧。朔州需要你跟主公，说着有你们，百姓才能活下去。况且我本来就是主公的侍卫，这是我的职责。不可。石渠本就是排水所路，很是狭窄，你钻不过去的。刺史，我可以，我过得去。阿豆，师傅，我知道你担心我，不想让我涉险，但你现在一身的伤，要是再不好好休养，怎么坚持得下去啊？你也不想自己倒在半路上，误了求援的大事吧？所以这件事，我去最合适，请刺史相信阿豆，阿豆一定不负重托。你就别胡闹了，你
你还只是个孩子，我怎么能让你以身犯险呢？正是因为我年纪小，所以才不引起他们的注意啊。更何况，我师父为何收我为徒，还不是因为我机灵？我跟了我师父这么久，学会的招数可多了。不过，等我回来的时候，刺史也给我封个军营里的头头当一当。师傅，不要再犹豫了。我们一起经历了这么多，你难道还不相信我能应对得了？好，这个包袱你一定要拿好，包里有逃生路线，还有些匈奴，可以对付一些追兵。师傅，有眼光。等我立了功回来，你们可都得叫我窦大将军了。阿斗，一定要保重。嗯，知道了，师傅，叫大伙坚持住，等着我。你这真是收了一个好徒弟啊！我没有教过他什么，倒是我三生有幸能够遇见他。长的呢，一一杀灭。很好，英士特先从朔州派人来了，大可汗让我们去接应。快回城，别让英士的人等。是，撤，撤，撤。完了，西岛被阻拦，长安收不到消息，代州也失守了，没有援军了，怎么办？我得赶紧回去，给师傅报信。那个谁谁谁谁谁谁身边那个小猴崽子吗？是，我知道你。宰了吧，宰了吧，宰了吧！哎，等等，大王，大王，我我有情报要告诉你。什么大王？叫特勤。啊啊，是是，特勤，特勤。官衔都给老子叫错了，宰了，宰了，宰了，宰了！特勤眼下一定着急，想知道说州城中的情形吧。留我一命，我一定会对特勤有用处的。赶快告诉我，你有些什么屁用？不然老子亲自砍了你！特勤一定知道。我可是那个李主簿的亲信啊，他的那些招数，我可比谁都了解。吴定河那一仗，特勤死了这么多人，这往下可怎么打？我跟你说，如今都是那个英石在打头阵。去你的！就说些老子不爱听的！你把他抓来是要气死我吗？干了，干了，干了，干了！若是特勤还能控制战事，怎么会连李主簿早已升任行政都尉了都不知道？特勤留下我，让我去跟朔州谈判，我能让李都尉。将说州城拱手奉上
。现在啊，就连这么个小猴崽子，都敢跑来骗我了，啊！骗什么？是吗？是司马迁那个混账骗你！特警有所不知，李德伟公孙策使的官死了，因是重伤了他们二人。眼下是和谈的最佳时机，以我对他们的了解，不会有人比我更适合去和谈了。这阴师打了这么久，说州城内还是上下一心都知昂扬，退一万步，就算我劝说不成。那也能大大的做去寿州城的事情，这可是阴师绝对做不到的。姑且信他一次，把他拴于我马后，给我上阵，留个活计。是。<笑>